Hi to everyone. Welcome to Era Venkatesh YouTube channel. So today we are going to see the second unit of seventh class. Okay. So in that the reading A is C V Raman, the pride of India. So India ke oka garva karana mai na twenty oka vikti. Atane C V Raman. Okay. So yen se shadu e C V Raman. Okay. So, what is famous Sayadu? And this is the lesson. Okay, so before going to enter into this lesson, here they have given some uh, pictures. Okay, so we have to observe that pictures. Famous scientist pictures. So, this is the one. Okay, so this uh, even can conaru and edi Oxarman Sostam brief. First picture is APJ Abdul Kalam. Okay, APJ Abdul Kalam, Mik Baga tells in a victory. So it's an aerospace scientist. Okay, and not only scientist, he is the 11th president of India. Okay, he is the former president of India. And it's key. Bharat Ratna and Padma Shri Padma Bhushan <coughs> Awards Guda Vachinai. Padma Bhushan and Padma Vibhushan Awards Guda Vachinai. Okay, so APJ Abdul Kalam. And the second one, he is nothing but C.V. Raman. Sir Chandra Shekhar Venkata Raman. Okay, so he is the Indian physicist who made groundbreaking works in the field of light scattering. Okay. And uh, it's a noble award, noble prize. Okay, so Manami put Chodaboy lesson law hero CV Ramangar. Okay, and next one is Srinivas Ramanujan, Indian mathematician. Okay, so Tanaki MM Awards are gender fellow of the Royal Award. Okay, fellow of the Royal Society Award. So Sir Srinivasa Ramanujan. He is the mathematician, Indian mathematician. Next one is Albert Einstein. Okay. So Albert Einstein Gurinchi, Chalabhag Tilsu Petokaki. Itanu theoretical physicist. And Itana Buddha Nobel Prize and Chindi. Next, Isaac Newton. So, Marthil Sbaga, it's a gravitational force within Chichaparani and Newton last good amanaku. Okay, so law law to gravitational force and also Newton's laws of motion within Chichitana Kanwana discover Chesa. So, Isaac Newton. Next, last one is Alexander Fleming. Okay, so he is a physician and microbiologist. And he discovered a penicillin and a lysozyme. Okay, so it's an uh, vaccine sanity carbon address. So these are the famous scientists. Okay, maximum Nobel Prize of Chinwal pictures on that week. And here they have given us some questions about them. Can you name these scientists? Tell your class what you know about them. So you need to explain about these fellows. And if you search on Google, you will get a more information about them. And our scientists are special people, how? So, Valandru Yella, even are special, then plus specialist learning. And do you want to be a scientist? Why? So, Nugula scientist Aval and Kutunava, Hinduku. How many of them received the Nobel Prize? So, Valalanthamandiki Nobel Prize was Chindi. The next. Who was the first Indian scientist that, that received the Nobel Prize? Talk about him or her and his or her field of science. So, India the first Nobel Prize was in person ever. After completion of lesson, make the mouth. Okay. So, we are going to enter into the lesson. Sir so, C. Raman, Chandra Shekara Venkata Raman. Okay. So, we will start that. On the busy Bow Bazaar Street in Kolkata, there was an old building 
సో అది కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రీట్ ఆ స్ట్రీట్ నేమ్ ఏంటంటే బౌ బజార్ ఆ స్ట్రీట్ లో ఒక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంది పాత బిల్డింగ్ ఇట్ వాస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ సో ఆ బిల్డింగ్ ఏ బిల్డింగ్ అంటే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే అదేంటంటే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీమియర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే అదొక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట సో ఆ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ డిసెంబర్ ఆన్ ఎ ఫైన్ ఈవినింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో డిసెంబర్ లో నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో డిసెంబర్ లో ఒక రోజు ఈవినింగ్ దే వాజ్ మచ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ల్యాబొరేటరీస్ సో ఆ అసోసియేషన్ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నటువంటి ల్యాబొరేటరీలో ఒక ల్యాబొరేటరీలో చాలా కోలాహలంగా ఉందనమాట హ్యాపీగా అంత ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నారంత సో చంద్రశేఖర వెంకటరామన్ వాజ్ షోయింగ్ ఏ విజిటర్ సమ్ ఆఫ్ హిజ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ వెన్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ కేఎస్ కృష్ణన్ రష్డ్ ఇన్ అండ్ అనౌన్స్డ్ ప్రొఫెసర్ క్రాంప్టన్ హ్యాస్ వన్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ సో చంద్రశేఖర వెంకటరామన్ అయా సివి రామన్ ఒక విజిటర్ వచ్చింటే అక్కడికి చూడడానికి అతనికి ఆ సివి రామన్ తన యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అలా చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక యంగ్ మ్యాన్ అతని పేరు కేఎస్ కృష్ణన్ అతను రష్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడనమాట లోపలికి వచ్చి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు అదేంటంటే ప్రొఫెసర్ క్రాంప్టన్ సారీ ప్రొఫెసర్ కాంప్టన్ హ్యాస్ వన్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ కాంప్టన్ కి ప్రొఫెసర్ కాంప్టన్ నోబుల్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నాడు నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కాంప్టన్ కి అనేసి అనౌన్స్ చేశాడు సో అలా చెప్పగానే రామన్ వాజ్ ఈక్వల్లీ డిలైటెడ్ ఎక్సలెంట్ న్యూస్ హీ సెడ్ సో అలాగే అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అలాగే రామన్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అండ్ ఎక్సలెంట్ న్యూస్ చెప్పావని రామన్ రిప్లై ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ స్మైలింగ్ అట్ ద విజిటర్ అండ్ దెన్ హీ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్ సో అక్కడ తను విజిటర్ కి చూపిస్తూ ఉన్నాడు కదా అన్ని తన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో అలా చూపిస్తూ చూపిస్తూ అతన్ని చూసి నవ్వుతూ అలాగే తను ఏదో ఆలోచనలోకి మెల్లగా జారుకున్నాడు మెల్లగా ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు సడన్ గా బట్ లుక్ హియర్ కృష్ణన్ హీ సెడ్ టర్నింగ్ టు యంగ్ మ్యాన్ సో అక్కడ అనౌన్స్ చేయడానికి వచ్చాడు కదా కృష్ణను అతన్ని వైపు తిరిగి ఇలా అంటున్నాడు కానీ కృష్ణన్ ఇలా చూడు అనని కృష్ణని పిలుస్తున్నాడు ఇఫ్ దిస్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ట్రూ ఆఫ్ ఎక్సరేస్ ఇట్ మస్ట్ బి ట్రూ ఆఫ్ లైట్ టూ సో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒకవేళ ఈ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్స్రేస్ విషయంలో నిజమైతే ఓకే ఎక్స్రేస్ విషయంలో నిజమైతే ఇది ఖచ్చితంగా లైట్ విషయంలో కూడా నిజమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే ఎక్స్రేస్ యూజ్ చేసి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ని కనుగొన్నాడు ఓకే ప్రొఫెసర్ ఏహెచ్ కాంప్టన్ అనే వ్యక్తి సో అతను యూజ్ చేసింది ఎక్స్రేస్ ఒకటే కదా ఆ రేస్ ఒకటే యూజ్ చేశాడు కదా అలా కాకుండా లైట్ రేస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎక్స్ రేస్ తో యూజ్ చేసి సక్సెస్ అయింది కాబట్టి లైట్ రేస్ తో కూడా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎర్లియర్ ఏహెచ్ కాంటన్ హ్యాడ్ షోన్ దట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ చేంజెస్ వెన్ పాస్ త్రూ మ్యాటర్ the change was dependent on the kind of matter this effect was called the common sorry compton effect so compton effect ante entante ah compton ane athanu dinni pratipadinchadu athanu cheppadu anamata emani had shown that the nature of the x rays changes when passed through the matter x rays ni x rays anevi edanna oka matter dwara prayaninchinappudu వాటి యొక్క నేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో అలా చేంజ్ అవ్వడాన్ని కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటాము కానీ ఆ చేంజ్ అనేది ఆ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది ఆ మ్యాటర్ మీద అంటే ఆ పదార్థం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు సో దానినే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ రేస్ ని మనము ఒక పదార్థం కూడా పంపించినప్పుడు 
ఎక్స్రేస్ యొక్క నేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో దానినే కాంప్లైన్ ఎఫెక్ట్ అంటాము అని చెప్పారు సో ఎక్స్రేస్ ని పంపించినప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది కదా నేచర్ అలాగే లైట్ రేస్ ని కూడా పంపిస్తే ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా చేంజెస్ వస్తాయి అనేసి రామన్ యొక్క ఆలోచన కుడ్ లైట్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్స్ నేచర్ వెన్ పాస్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అతని డౌట్ ఏంటంటే లైట్ కూడా ఏదన్నా ఒక మ్యాటర్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం గుండా ప్రయాణించినప్పుడు లైట్ కూడా దాని నేచర్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుందా అని డౌట్ వచ్చింది దట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ దట్ రామ్ అన్ ఆస్కర్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో ఆ డౌట్ అనే క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగారు ఎవరిని అడగలేదు తనలో తను అనుకుంటున్నాడు అంతే ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హీ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆప్టిక్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లైట్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ లైట్ మీద అతను ప్రయోగం చేస్తూ ఉన్నాడు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాడు నో సొఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ వాజ్ అవైలబుల్ ఇన్ హిజ్ ల్యాబొరేటరీ బట్ రామన్ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ కుడ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ విత్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ హిజ్ ఎక్విప్మెంట్ సో నో సొఫిస్టికేటెడ్ సొఫిస్టికేటెడ్ మీన్స్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ క్యాపబుల్ అంటే సరిపడినటువంటి అతనికి సరిపడినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అనేది లేదు అతని దగ్గర అతని ల్యాబొరేటరీలో బట్ రామన్ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ కుడ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ విత్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ హిజ్ ఎక్విప్మెంట్ అతని ఎక్విప్మెంట్ లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తే అంటే కొన్ని మంచి బెటర్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అతని క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనేది కనుక్కుంటాడు ఆ కాన్ఫిడెంట్ అతనికి ఉంది బట్ అతనికి సరిపడా ఎక్విప్మెంట్ అనేది లేదు ఫైనాన్షియల్లీ అతను చాలా పేదవాడు అండ్ తనకు ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది కానీ ఏదో చెయ్యాలన్న తపన కనుక్కోవాలి అనేసి ఒక ఆలోచన ఉంది అతను గనక సరైన ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా అతను కనుక్కుంటాడు అని అంత కాన్ఫిడెంట్ రామన్ కుంది ఫోర్ మంత్స్ లేటర్ ఆన్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిత్ రామన్ అనౌన్స్డ్ హిస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూ రేడియేషన్ సో మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో రామన్ అతని యొక్క కొత్త ఇన్నోవేషన్ న్యూ అతని యొక్క డిస్కవర్ అతను ఏం కనుగొన్నాడు దాన్ని అనౌన్స్ చేశాడు న్యూ రేడియేషన్ డిస్క్రైబింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ యు బీమ్ ఆఫ్ లైట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ లిక్విడ్ కెమికల్ సో ఫైనల్లీ అతను అనుకునింది సాధించాడు ఒక లైట్ బీమ్ అనేది ఒక లైట్ రే అనేది ఒక లిక్విడ్ కెమికల్ గుండా పాస్ అయితే ఏమవుతుంది అనేది కనుగొన్నాడు ఎవరికి అనౌన్స్ చేశాడు ఎక్కడ అనౌన్స్ చేశాడు దాన్ని టు అన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అట్ బెంగళూరు నవ్ కాల్డ్ బెంగళూరు సో బెంగళూరు లో ఉన్నటువంటి ఒక సైంటిస్ట్లు అందరూ ఉంటారు కదా అక్కడ ఆ సమావేశంలో అతను అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట about his experiment about his discovery okay so appudu aina vishayam cheppagane okka sari ga the world held the discovery as the raman effect anta prapancham anta kuda aindi prasamsalato munchetindi held ante prasamsinchadu okay so emani prasamsinchindante అతను కనుగొన్న దానికి రామన్ ఎఫెక్ట్ అనే పేరుని పెట్టేశారు అనమాట సో రామన్ కనుగొన్నాడు కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పేరు పెట్టారు ఓకే ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇట్ వాజ్ ఎ రెడ్ లెటర్ డే సో రెడ్ లెటర్ డే అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డే అనేసి ఓకే సో ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇండియాలో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కి అది ఒక్క ముఖ్యమైన రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజు ఓకే హిస్ డిస్కవరీ కాట్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో ప్రపంచం అంతా కూడా అతని వైపు తిరిగి చూసేలా చేశాడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఇండియా వైపు చూసేలా చేశాడు విత్ ఎక్విప్మెంట్ వర్త్ హార్డ్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్ Raman was able to make a discovery which won him the Nobel Prize in Physics in 1930. కానీ ఇక్కడ ఒక రెండు వందల రూపాయలు వాల్యూ చేసే ఒక ఎక్విప్మెంట్ తో నోబుల్ ప్రైజ్ నే గెలుచుకున్నాడు సివి రామన్ సో అతను ఈ 
రామన్ ఎఫెక్ట్ కనిపెట్టిన దానికి యూజ్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రెండు వందల రూపాయలు అందులో అతనికి ఉండే ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి సో రామన్ వాజ్ ఏబుల్ టు మేక్ డిస్కవరీ విచ్ వన్ హిన్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సో దానితోనే అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది సో వాట్ ఎ గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ హీఎస్ రెండు వందల రూపాయలతో నోబుల్ ప్రైజ్ ని గెలుచుకున్న గొప్ప వ్యక్తి ప్రపంచం అంతా ఇండియా వైపు చూసేలా చేసిన ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ సో సివి రామన్ సో ఇప్పుడు అతని బయోడేటా గురించి చూస్తాం రామన్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ నవంబర్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టాడు అనేది చెప్తున్నాడు అట్ తిరుచురపల్లి తిరుచురపల్లి ఇన్ తమిళనాడు సో రామన్ ఎప్పుడు పుట్టాడు అంటే నవంబర్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే సో ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సెవెన్ వన్ కలిపితే ఎయిటే అవుతుంది మనకు సో అన్ని ఎయిట్ 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 అనేసి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ నవంబర్ లో పుట్టాడు ఓకే సో లెవెన్ మంత్ ఓకే లెవెన్ సెవెన్ వన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ ఓకే లెవెన్ సెవెన్ వన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిస్ ఫాదర్ వాస్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ కాలేజ్ ఫిజిక్స్ టీచర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరంటే కాలేజ్ లో ఫిజిక్స్ టీచర్ హి వాజ్ ఏ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ సో సివి రామన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ వెన్ రామన్ పాస్ హిస్ మెట్రికులేషన్ హిస్ పేరెంట్స్ వర్ కీన్ టు సెండ్ హిమ్ అబ్రాడ్ ఫర్ హయర్ స్టడీస్ సో రామన్ ది మెట్రికులేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే అతన్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ అబ్రాడ్ కి అంటే విదేశాలకు పంపించాలని అనుకున్నారు బట్ ఆన్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఏ బ్రిటిష్ సర్జియన్ అడ్వైజ్డ్ దెమ్ అగైనెస్ట్ ఎయిట్ బట్ ఆన్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ కానీ అతని యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ బ్రిటిష్ సర్జియన్ ఒక అతను అడ్వైజ్ చేశాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి అతనికి ఆరోగ్యము అక్కడ సరిపోదు అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అతను ఉండలేడు కాబట్టి అతన్ని అక్కడికి పంపించొద్దు అని అడ్వైజ్ చేశాడు సో అతని అబ్రాడ్ ప్లాన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అండ్ రామన్ స్టేడ్ ఇన్ ఇన్ ద కంట్రీ టు డూ ద ఎంఏ కోర్స్ అట్ ప్రెసిడెంట్ కాలేజ్ ఇన్ మెడ్రాస్ నౌ కాల్డ్ ద చెన్నై సో రామన్ ఇండియాలోనే ఉంటూ ఎంఏ కంప్లీట్ చేశాడు ఎంఏ కోర్స్ ఎక్కడంటే ప్రెసిడెంట్ కాలేజ్ ఇన్ మెడ్రాస్ చెన్నైలో కంప్లీట్ చేశాడు సైన్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ అండ్ హీ బిగాన్ టు రైట్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఫర్ సైన్స్ జనరల్స్ జనరల్స్ సో సైన్స్ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం ఎంఏ కోర్స్ చేసినప్పటికీ కూడా అతనికి సైన్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సైన్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ నెక్స్ట్ అండ్ హీ బిగాన్ టు రైట్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఫర్ సైన్స్ జనరల్స్ సో అతను అక్కడ ఉంటూనే అది చేస్తూనే అతను సైన్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తూ జర్నల్స్ కి పేపర్స్ రాసేవాడు అనమాట ఓకే సైన్స్ జర్నల్స్ కి అవి పబ్లిష్ అయ్యేవి కూడా ఆ రోజుల్లో వెన్ హీ వాజ్ ఓన్లీ నైన్టీన్ హీ బికేమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ సో మనం ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ ఎ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేసి సో ఆ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అతను ఒక మెంబర్ అయ్యాడు ఎట్ వాట్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే అతను ఆ దాంట్లో ఒక మెంబర్ గా అయ్యాడు కానీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాము మనం ఏం చేస్తున్నాము వన్స్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ మీన్ వైల్ రెస్పెక్టింగ్ హిస్ పేరెంట్స్ విషెస్ హీ టుక్ అప్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాబ్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇన్ కలకత్తా సో అలా ఉంటూనే సైన్స్ మీద అతను రీసెర్చ్ చేస్తూనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క కోరిక ఏంటంటే అతను ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలి అనేసి సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క కోరికని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఓకే హీ టుక్ అప్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాబ్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇన్ కలకత్తా సో అతను ఏం తీసుకున్నాడంటే అతను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాబ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ లో జాయిన్ అయ్యాడు అనమాట కలకత్తాలో నెక్స్ట్
his interest in science however he did not flag so here flag means uh, become less okay did not flag means did not become less అతనికి సైన్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం పోలేదు అతను జాబ్ లో జాయిన్ అయినప్పటికీ జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా అతనికి సైన్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోలేదు హీ యూజ్ టు స్పెండ్ హిజ్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ వర్కింగ్ టు అవుట్ ద నైట్ సో అతని ఆఫీస్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నైట్ టైమ్స్ కంప్లీట్ గా అతను అక్కడ వాళ్ళతోనే దాంట్లోనే ఉంటూ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ సైన్స్ అనే బ్లాక్ ఉంది కదా ఆ బిల్డింగ్ లోనే స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేవాడు నైట్ నైట్ అంతా కూడా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇన్ హిజ్ యూత్ రామన్ వాజ్ మెయిన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అకోస్టిక్స్ ఓకే అక్యూస్టిక్స్ మీన్స్ అక్యూస్టిక్స్ అక్యూస్టిక్స్ మీన్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే తన యూత్ అంటే చిన్న వయసులో రామన్ కి ఎక్కువగా దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదంటే అక్యూస్టిక్స్ అంటే ద సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ సౌండ్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడం సౌండ్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేయడంలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అనమాట ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళ మదర్ కి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం వైలన్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉండేది వేణ వాయిస్తూ ఉండేది వాళ్ళ మదర్ ఎక్కువగా కూడా సో అది విన్నప్పటి నుంచి ఈ సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అనేది అతనికి ఒక ఎంత సాయిస్తాం చూపించేవాడు అనమాట కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోవాలని హీ స్టడీడ్ హౌ స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ ద వైలన్ అండ్ ద సితార్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ హార్మోనియస్ మ్యూజిక్ సో వైలన్ అండ్ సితార్ అనేది ఒక హార్మోనియస్ మ్యూజిక్ అంటే ప్రశాంతమైన పీస్ఫుల్ గా ఉండేటటువంటి ఒక మ్యూజిక్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనేది కనుక్కోవాలి అనేసి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాడు అతను అంటే యాక్చువల్ అతనికి ఉండేది ఇంట్రెస్ట్ సౌండ్ మీద ఉంది బట్ అతను చేసిన ఇన్వెన్షన్ అనేది లైట్ మీద చేసేది హీ వాజ్ ఎలక్టెడ్ టు ద రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మేడ్ హిమ్ ఎ నైట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఇన్ నైన్టీన్ సో అతను రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ కి ఎలక్ట్ అయ్యాడు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో అంతేకాదు ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ని వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైన పురస్కారం అది ఏంటంటే నైట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అంటారు అది ఏంటంటే నైట్ అంటే ఇక్కడ ది మ్యాన్ ఆఫ్ హై సోషల్ ర్యాంక్ ఓకే అంటే అత్యున్నత పురస్కారము అనేది లభించింది ఎవరి ద్వారా బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ద్వారా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేది అతనికి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఇచ్చింది ఇట్ వాజ్ హైయర్ సారీ ఇట్ వాజ్ ఎ హై ఆనర్ ఫర్ ఎనీ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ లో అలాంటి అవార్డ్ రివార్డు అవార్డు అనేది తెచ్చుకోవాలంటే అలాంటి పేరు తెచ్చుకోవాలనేసి ప్రతి ఒక్క సైంటిస్ట్ కి ఉంటుంది అది అందరి అందరికి లభించదు కానీ మన సివి రామన్ కి అది వచ్చింది సో దాని వల్ల సివి రామన్ కి చాలా గొప్ప పేరు అనేది లభించినట్టు అయింది చాలా గొప్ప గుర్తింపు అనేది లభించినట్టు అయింది అతని కష్టానికి హిజ్ అడ్వైజ్ టు యంగ్ సైంటిస్ట్ వాజ్ టు లుక్ అట్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ దేమ్ and not to confine themselves to their laboratories so itanu advice entante young scientist ante ippudu vache tatavanti prathi okka scientist ki atanu chesina advice entante to look at the world around them mee chuttu unna prapanchanni chudandi mee chuttu unna prapanchanni observe cheyandi not to confine themselves to their laboratories confine ante restrict ఓకే ల్యాబరేటరీస్ లో మాత్రమే కూర్చొని ఉండి అక్కడే ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటే మనకేమీ రాదు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూడాలా అని అని చెప్తున్నాడు అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు మరి సివి రామను ల్యాబరేటరీలోనే కాదు సార్ కనుక్కున్నాడు అనేసి ఎస్ కానీ అతని కనుక్కోవాలన్న ఆలోచన అతనికి వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే యాక్చువల్లీ అది ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇతనికి ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఒక ఇన్విటేషన్ వస్తుంది అక్కడ సమా సైన్స్ యొక్క సమావేశానికి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది సో అప్పట్లో వెళ్ళాలంటే పడవల్లోనే వెళ్ళ అదే స్టీమర్ లోనే వెళ్ళాల్సి వస్తూ ఉండింది ఓకే సో తను స్టీమర్ లో వెళ్ళేసి అది ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకుని రిటర్న్ అయ్యి వస్తున్నప్పుడు మధ్యధరా సముద్రంలో అతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ సముద్రాన్ని చూడగానే ఎందుకు సముద్రపు నీళ్ళు అనేవి బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటాయి ఓకే ముదురు నీలం రంగులు ఎందుకు ఉన్నాయి అనేసి అప్పటికే చాలా మంది సైంటిస్టులు దానికోసం చాలా థీరీస్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశారు 
ఏమని ఆకాశం అనేది బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది కదా ఆ రిఫ్లెక్షన్ దీని మీద పడ్డం వల్ల వాటర్ కూడా సముద్రం నీళ్ళు కూడా బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి అని అందరూ చెప్పారు కానీ ఆకాశం అనేది అక్కడ నీలి రంగులో ఉంది అంటే అంత ముదురు నీలి రంగులో లేదు కానీ వాటర్ అనేది చాలా ముదురు నీలు రంగులో ఉంటున్నాయి అన్నమాట అంటే బ్లూ కలర్ డార్క్ బ్లూ గా ఉంటున్నాయి సో ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి సైంటిస్టులు చెప్పింది రాంగ్ అది కాదు అసలైన రీజను ఏంటి రీజను కనుక్కోవాలా అన్న ఆలోచన అప్పుడు అతనికి స్టార్ట్ అయ్యింది సో అందువల్ల అతను చేసిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓకే రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఆ ఆలోచనలో నుండే వచ్చింది సో అప్పుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఆ కాంతి తరంగాలు లైట్ రేస్ అనేవి ఈ వాటర్ ద్వారా ప్రయాణించినప్పుడు ఈ వాటర్ లో ఉండేటటువంటి సముద్రంలో ఉండే వాటర్ ఎలా ఉంటుంది డస్ట్ పార్టికల్స్ తో నిండి ఉంటుంది సో డస్ట్ పార్టికల్ ద్వారా ఈ వాటర్ లోకి ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ప్రయాణించినప్పుడు ఓకే అక్కడ స్కాటరింగ్ జరిగి లైట్ రేస్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటాన్స్ అనేవి తనకున్న ఎనర్జీని లాస్ అవుతాయి దేని ద్వారా లాస్ అవుతాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మలినాలు డస్ట్ ఉంది కదా వాటర్ లో వాటిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఢీకొనడం వల్ల ఆ ఫోటాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అయ్యి ఈ ఎలక్ట్రాన్ లోకి ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా జరగడం వల్ల అక్కడ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది వాటర్ కలర్ అంటే లైట్ అనేది పాస్ అవ్వడం వల్లే వాటర్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అని కనుగొన్నాడు ఓకే సో లైట్ రేస్ అనేవి బీమ్ ఆఫ్ ఎ లైట్ ఇన్ పాస్ త్రూ ఎ కెమికల్ లిక్విడ్ దెర్ విల్ బి ఏ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పాడు చూసారా సో మనం ఏదన్నా ఒక టూర్ కో పిక్నిక్ కో లేదా మన రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తా ఉంటే దానిలో ఎన్నో చూస్తుంటాం కానీ అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని ఆలోచన మనకు రాదు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ రామన్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ ఉన్నప్పుడు సముద్ర మార్గంలో వస్తుంటే సముద్రంలో వాటర్ అనేది బ్లూ కలర్ లో చేంజ్ అయింది ఎందుకు చేంజ్ అయిందన్న ఆలోచనలో నుంచి పుట్టింది ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండి ఓకే సో అలా ఇప్పుడు అందరికి ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూడండి ల్యాబొరేటరీలో కూర్చొని ప్రయోగాలు చేస్తే ఏమీ రాదు అని చెప్తున్నాడు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ హి సెడ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ నాట్ ఎక్విప్మెంట్ సో సైన్స్ కి కావాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకు మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి సో అక్కడ సముద్ర మార్గంలో వచ్చేటప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్లు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా ఆకాశం వల్లే స్కై యొక్క కలర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకే బ్లూగా ఉంది అనేసి వాళ్ళ తీరి మీద డిపెండ్ అయిపోయి సైలెంట్ అయిపోయి ఉంటే ఇప్పుడు రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండేది కాదు మనకు కానీ అలా కాకుండా తను ఆలోచించాడు తన ఓన్ గా ఇండిపెండెంట్ గా థింక్ చేశాడు అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేశాడు సో ఆ రెండు ఉంటే చాలు మీరు సక్సెస్ అవుతారు సైంటిస్ట్ గా బట్ నాట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ వర్క్ చేసేటటువంటి ఎక్విప్మెంట్ తోనే రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనుగొన్నాడు దానితోనే అతను నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది విన్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ సివి రామన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్కాలర్ హూ స్టడీడ్ హోల్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ రిసీవ్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ సో సివి రామన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ స్కాలర్ ఇండియాలోనే కంప్లీట్ గా స్టడీస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి నోబుల్ ప్రైజ్ అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సైంటిస్ట్ ఎవరై అంటే సివి రామన్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ ఓకే ఇండియానే కాదు ఫస్ట్ ఏషియన్ కూడా ఇతని అండ్ ద ఫస్ట్ నాన్ వైట్ టు విన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ అవార్డ్ ఇన్ సైన్స్ ఇయర్ నాన్ వైట్ అంటే నల్ల జాతీయులు ఓకే ఇండియా వాళ్ళని మనం అందరూ నల్ల జాతీయులు అనే వాళ్ళ పుట్టులు ఓకే సో నల్ల జాతీయుల్లో కూడా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అని అంటే సివి రామన్ ఒక్కడే నోబుల్ ప్రైజ్ అందుకునేది హీ పాస్ డ్ అవే ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సో ఎప్పుడు చనిపోయాడంటే నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ పుట్టింది కూడా నవంబర్ లోనే గుర్తుందా మీకు నవంబర్ సెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ అన్నాను ఇక్కడ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ చనిపోయింది ఓకే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ పుట్టింది వన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ చనిపోయింది వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో 
బట్ హీస్ మెమరీస్ ఆర్ విత్ అస్ కానీ అతని మెమరీస్ అనేవి మనతోనే అతని జ్ఞాపకాలు మనతోనే ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ద డే ఆన్ విచ్ హీ డిస్కవర్డ్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ సైన్స్ డే టు కమోమరేట్ హిస్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ సో రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్న రోజు ఎప్పుడంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది అంటే నేషనల్ సైన్స్ డేగా డిక్లేర్ చేసింది ఎందుకంటే టు కమోమరేట్ కమోమరేట్ అంటే రీకాల్ అండ్ షో రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిస్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అతను సైన్స్ లో సాధించినటువంటి చాలా అచీవ్మెంట్స్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ అతని జ్ఞాపకాలతో రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆ రోజుని నేషనల్ సైన్స్ డేగా డిక్లేర్ చేసింది మనం అందరం కూడా స్కూల్స్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం నేషనల్ సైన్స్ డేని ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఓకే సో టుడే వీ హ్యావ్ లెంట్ అబౌట్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ సివి రామన్ ఓకే రెండు వందల రూపాయలు ఉంటే చాలు నోబెల్ ప్రైజ్ గెలుచుకోవచ్చు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ని ప్రతి ఒక్క సైంటిస్ట్ లో నేను సాధించాలి అన్నటువంటి ఒక తపన నింపినటువంటి వ్యక్తి సివి రామన్ ఓకే సో లేబరేటరీలో కూర్చొని ప్రయోగాలు చేస్తుంటే కాదు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనం సైంటిస్ట్ అవ్వగలుగుతామని నిరూపించిన వ్యక్తి సివి రామన్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సివి రామన్ అండ్ హియర్ ద గ్లాసరీ ఈస్ దేర్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్ గివింగ్ ఆల్ యువర్ అటెన్షన్ టు సంథింగ్ సో దట్ యూ డు నాట్ నోటీస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ అంటే మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అనమాట ఓకే ఒక దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోవడం ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే అలోవింగ్ యూ టు సీ త్రూ ఇట్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఈ పక్క నుంచి చూస్తే ఆ పక్క కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం సొఫిస్టికేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ క్యాపబుల్ సరైనటువంటి అవసరంకి సరిపోయేటటువంటి నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ దట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సో మనం చేసే ఒక పనికి కావాల్సిన అవసరమైనటువంటి థింగ్స్ వస్తువులు మోడిఫికేషన్ చేంజ్ అంటే మార్పు డిస్కవరీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ నాట్ నోన్ అబౌట్ బిఫోర్ డిస్కవరీ అంటే కొత్తగా కనుక్కోవడం అంటే అంతకు ముందు లేనిది ఇప్పుడు కనుక్కోవడం రెడ్ లెటర్ డే అంటే అన్ ఇంపార్టెంట్ డే సజియన్ a doctor who is trained to perform surgery surgery il cheyadamlo nishnanithulu i mean bhaga doctorate chesina vaadu okay surgery il cheyadamlo doctorate chesina person abroad in or to a foreign country ante mana country gavana baita deshalaku velladani abroad antam flag ante decline or become less ante taggi povadam complete ga povadam stringed instruments any musical instruments with strings the violin the sitar etc so musical instruments okay, next harmonious very pleasant when played together okay manas shanti ga untundi vinnapudu peaceful ga unde night a man of high social rank ante goppa person ga gurtimpu pondanu confine ante to restrict అంతా అంటే రెస్ట్రిక్ట్ అంటే అక్కడ వరకే పరిమితిగా ఉండడం అనమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సివి రామన్ చంద్రశేఖర వెంకట రామన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్క ఇంగ్లీష్ లెసన్ ని తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ దగ్గర నేను పోస్ట్ చేసినటువంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి Okay so thank you for watching my video this is Venkatesh Arva thank you